povo abençoado, bem-vindos ao nosso culto desta noite. Povo abençoado, nós queremos dar as boas-vindas a vocês ao nosso culto desta noite. Será uma mensagem muito longa nesta noite. Vai ser uma mensagem muito longa, mas nós vamos dividir em segmentos aqui e ali, fazendo pequenos intervalos entre eles. Então, este é o domingo de Páscoa. Em um tempo quando o mundo inteiro está marcando o tempo quando Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou por vocês. Morreu e ressuscitou por nós. E ele levou vocês até a tremenda visão no trono de Deus dentro do centro, onde o Cordeiro de Deus apareceu como tendo sido morto. Ele está sangrando e o sangue está escorrendo pelo seu peito. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, João, o apóstolo, ele viu a mesma coisa. Ele diz o seguinte, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então, vi um cordeiro que parecia ter sido morto de pé no centro do trono. E agora eu posso abrir para vocês isso. Isso significa que ele está de pé, bem no centro do assento do trono. Do super glorioso trono, o trono no centro do trono de Deus. Lá é onde o Pai senta, o trono de Deus, Pai, para que vocês possam entender a importância deste tempo no qual nós estamos e que nós estamos comemorando. Que depois que ele fez as, a obra da cruz, agora ele está no centro do trono, do trono onde o próprio pai se assenta. E nós vamos explorar qual é a mensagem para a igreja deste tempo presente, agora quando o arrebatamento, a vinda do Messias está próxima. Qual é a mensagem para vocês, os crentes que estão em Nova York, Canadá, Ontário, Europa, África, Ásia, Austrália? Qual é a mensagem para os crentes? Vocês, os crentes cristãos. Ele diz, então eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e os anciãos. O cordeiro tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E então, lá ele pega o rolo. Então, ele foi e tomou o rolo da mão daquele que está sentado no trono, da mão direita daquele que está sentado no trono. Então, exalando a autoridade do Messias, a autoridade de Cristo devido à cruz do Calvário. Mas qual é a mensagem neste tema, agora que nós estamos marcando o domingo de Páscoa? Nós vemos que ele aparecia ter sido morto e o sangue estava fluindo. Ele 
Ele realmente the havia sido morto. Morto pelos pecados da terra. Então, deste outro lado, nesta visão que está do lado oposto, que eu estou usando para ancorar esta mensagem, ele está reportando para o Pai, mostrando o buraco dos pregos, e enquanto ele fala com o Pai, o sangue está pingando do buraco dos pregos na terra. O sangue está pingando e caindo na terra. Qual é a mensagem para a igreja desta era? Nós sabemos que Cristo Jesus, ele se entregou, ele se entregou em um tempo como este, ele se entregou por vocês e por mim, ele se entregou por toda a humanidade, pela terra inteira, pelo mundo inteiro, ele se entregou. E ele sacrificou a sua própria vida em favor de toda a humanidade. Então, qual é a mensagem? Quando agora nós estamos comemorando isto, marcando isto, eu quero que vocês saibam que quando Cristo Jesus, o Messias, quando ele veio do céu e morreu pelo pecado do mundo, ele veio aqui para mostrar o caminho. Ele queria mostrar para vocês o caminho para o Pai. A missão dele, como vocês sabem, é, sabe, é reconciliar o homem caído com o Santo Deus do céu. E depois de sacrificar a sua vida em favor de vocês, então ele deixou uma instrução para a igreja. Ele disse, devido a isso agora, vocês devem seguir agora A, B, C, D. Devido a isso agora, o mundo já está julgado, porque então não haverá nenhuma razão de forma nenhuma para vocês não nascerem de novo. Então vamos seguir passo a passo nesta introdução, antes de eu chegar nas três partes desta mensagem. Depois que Cristo, o Messias, morreu na cruz, ele usou isso para marcar o seu povo, o povo que está indo para o reino de Deus. E é aqui onde está, ah, é daí que vem a importância deste dia. Porque nesse dia, essa comemoração que nós estamos fazendo, marcando a Páscoa, o propósito da Páscoa, o propósito para ele morrer, sair então e ressuscitar, é para que vocês também possam entrar no glorioso reino de Deus. Então, quando Cristo Jesus foi para a cruz, foi por você, com um propósito para que vocês também possam finalmente ser reconciliados com Deus. Nessa, nessa introdução, vamos imediatamente ao livro de Marcos, Mateus capítulo 10, Mateus 10, enquanto começamos essa jornada, versículo 28, Mateus 10, Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz o seguinte, ele diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. 
Afadhali muogopeni yeye awezaye Antes tenha o medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Imediatamente você já entende o significado pelo qual Cristo Jesus veio e nos salvou. O significado de salvação. Por que ele está dizendo? que a mente dele enquanto ele estava dando esta instrução para vocês aí ele tinha em mente Apocalipse 20 do, 15, do 11 ao 15 quando naquele tempo algumas pessoas estariam estarão sendo lançadas para dentro do lago de fogo então essencial That he came to save sinners from então, God, from ele God's essencialmente está dizendo que ele veio para salvar os pecadores do juízo de Deus. Para te salvar de Deus, da ira. Para te salvar da ira de Deus. Para te salvar do juízo de Deus. Para te salvar do lago de fogo. Imediatamente já é isto que ele está levantando, ressaltando aqui. E ele disse que porque ele morreu e derramou seu sangue no Calvário, agora você não deve temer ninguém quando se trata do assunto da sua jornada em direção ao reino de Deus. Very powerful, blessed people. Muito poderoso, povo abençoado. E em Lucas capítulo 12, passo a passo nessa introdução, porque você vai ver finalmente o ponto que ele está levantando a respeito da Páscoa quando ele está vindo e trazendo isto diante de você. E ele agora está levantando nesta Páscoa, ressaltando para você. Ele está dizendo o seguinte: o livro de Lucas 12, 5. Quando você chegar lá, nós vamos ler juntos. Ele diz, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, temam a ele. Em outras palavras, sim, eu lhes digo, temam a Yahweh. Então, passo a passo, o Senhor está ressaltando um ponto, um ponto muito importante que eu quero trazer nas Escrituras. Ele disse que depois que ele morreu na cruz e ressuscitou, ele disse, neste assunto da salvação de alguém, você não deve se comprometer com ninguém e não deve temer a ninguém, exceto a Deus. Você deve temer somente a Deus. Neste assunto da sua salvação, você não deve temer ninguém. It says in Hebrews, Somente o Senhor. E ele diz no livro de Hebreus 10, 21. Novamente levantando o mesmo ponto. Dizendo que há um que julga. E lança pessoas para dentro do lago de fogo. Portanto, em um dia como este, quando nós estamos comemorando, quando Jesus morreu e ressuscitou por vocês, há uma instrução que ele quer colocar diante de vocês de como vocês devem viver a sua vida cristã. There is an instruction he wants to lay before you 
Há uma instrução que ele quer colocar diante de vocês de como vocês devem servir a Deus. Hebreus 10, 31, ele diz. No 30, ele diz. Pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Agora o versículo 31 ele diz: Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, passo a passo, ele está começando a te dizer onde deve estar a tua lealdade, a tua fidelidade. Devido a esse sangue, nós vamos chegar no sangue do Cordeiro. Não tema, é muito extenso. Em algum momento eu vou começar a, a falar e a trazer o sangue. Em um ponto, eu vou romper como sangue, como nosso tema principal nessa noite. Romans chapter 14, verse 8. Romanos 14, 8. Ele diz o seguinte. Se vivermos, nós vivemos para o Senhor. E se morremos, nós morremos pelo Senhor. Então, quer vivamos ou morramos, nós pertencemos ao Senhor. Aleluia! Novamente, ele ainda está construindo essa mensagem nesta noite. Ele quer que você chegue em um ponto. Ele quer que você, em um ponto, fique totalmente óbvio e você diga, ah, agora eu entendo. Agora eu estou entendendo a instrução. Para que aqueles que vivem, vivam para o Senhor. Ele está dizendo que se nós vivemos nesta terra, nós vivemos para o Senhor. E se morrermos, nós ainda somos do Senhor. Então, quer morramos, quer vivamos, nós pertencemos ao Senhor para sempre. Isso é poderoso, porque se você abrir isso, você vai ver a tremenda obra que ele fez com aquele sangue que está fluindo, fluindo sobre o seu peito, o seu glorioso peito. That blood, the glorious este sangue, blood of the o glorioso of sangue do glorioso Cordeiro de Deus, e então há uma instrução aqui. Entretanto, em Apocalipse capítulo 14, esta é apenas uma introdução para trazer para vocês o assunto principal desta noite, o tópico desta noite, o assunto desta noite. Porque ele está dizendo que aquele sangue que o Senhor me mostrou no centro do trono indo sobre o seu glorioso peito esse foi o ato do sacrifício que ele fez ele deu a sua vida por vocês, por mim ele deu a sua vida por toda a humanidade em outras palavras, ele sacrificou tanto o reino, a glória, o poder, e então ele veio como homem e sacrificou a sua vida na cruz pela humanidade. Ele sacrificou a sua vida. Ele viveu uma vida sacrificial. So what is the message then to your present day modern Christian? 
Então, qual é a mensagem para o cristão moderno deste tempo presente? Apocalipse 14, 16, ele diz, na nossa introdução nesta noite, simplesmente introduzindo o tópico, usando algumas escrituras para introduzi-la. Apocalipse 14, 13, ele diz, então ouvi uma voz do céu dizendo Escreva isso Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor Sim, diz o Espírito Eles descansarão das suas fadigas Pois as suas obras o seguirão. Isso é tão poderoso. Ele está falando a respeito de um tempo quando há perseguição. E há muita pressão para você renunciar a Jesus, para apartar-se de Jesus, para desertar Jesus. Entretanto, agora ele diz que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Em outras palavras, ele está começando a definir um estilo de vida para os cristãos, o povo por quem ele derramou aquele sangue. E ele está dizendo aqui, não importa as circunstâncias, não importa a perseguição, não temam, não temam o anticristo, não temam o diabo, mas temam somente o Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo que agora você tem que permanecer somente pelo Filho de Deus vivo, que morreu por você. E agora nada mais importa, somente por Ele você deve permanecer. Então, ele já está falando com a igreja deste tempo presente em assuntos muito sensíveis. Não importa mais a opinião pública, nem o temor da morte. Ele está dizendo que você vai ser muito abençoado se você morrer no Senhor. Ai, que conversa para uma igreja moderna que realmente teme a morte. A mensagem do domingo de Páscoa. Aleluia! Isso é fogo puro. Ele está dizendo, tema somente aquele que pode te lançar no lago de fogo. Não tema ninguém mais, ele diz, até o ponto da morte. E ele diz, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. O anticristo somente pode te dar um tapa, arrancar o seu dente. Ele não pode fazer isso. Mas ele nunca, jamais, vai ter qualquer coisa a dizer a respeito do destino da tua alma. Ele não tem poder sobre o destino da sua alma. Ele não tem autoridade. Ele não tem nenhuma autoridade a respeito da sua autoridade, eternidade com Deus. Ele está lentamente começando a introduzir o assunto desta noite. E lá dentro está a instrução da igreja deste dia presente de como ela deve viver devido ao fato de que Jesus já foi para a cruz e já ressuscitou. Filipenses capítulo 1 
Filipenses capítulo 1 eu vou ler o versículo 21 eu vou ler juntamente com vocês novamente abrindo o tópico desta noite Filipenses 1, 21 ele diz o seguinte ele diz porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro e no versículo 23 ele diz estou pressionado dos dois lados eu desejo partir e estar com Cristo o que é muito melhor. Olha isso agora. Novamente, o Senhor tentando apresentar para vocês a mensagem desta noite com uma instrução importante para uma igreja moderna. Se o rei da glória pôde deixar a sua glória que ele tinha com o pai, que não sabemos desde quando, de eternidade a eternidade, a glória que ele tinha com o pai, ele pode partir, sair de lá e descer aqui, sacrificar a sua vida na cruz por vocês, então ressuscitar em um dia como este, então há uma mensagem severa da parte do Senhor. Há uma severa mensagem aqui. Porque agora você vê que ele está no centro do trono. Quando eu vi, ele está no centro do trono, sendo adorado e recebendo a mesma adoração que o Pai recebe. Ai! Se ele pode passar por isto, esta adoração enquanto ele está sendo adorado, quando toda a criação está adorando, toda a sua criação e ser torturado, abusado, pregado na cruz, e então ressuscitou por vocês, então com certeza há uma mensagem. Há uma mensagem para a igreja. O livro de Atos 20, 24. Atos 20, versículo 24, para que você possa entender o que o Senhor está dizendo nesta hora para a igreja. Ele diz, todavia, Podemos começar no 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Eu somente sei que o Espírito eu somente sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então eu vou poder trazer esse desafio para o cristão deste tempo presente para descobrir se você está vivendo da mesma forma que ele prescreveu no ato da sua crucificação. Atos 20, 24. Este é o meu alvo agora. É o versículo 24. Ele diz. Ele diz, todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim. O meu único alvo é terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Muito poderoso, povo abençoado. 
of the good news of God's grace. Look at that duty. A missão de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja esta a missão. Can e ele diz que o próprio God, Filho de Deus vivo pode deixar a sua glória, descer aqui, vir e morrer por mim. E like o sangue that. está Then fluindo no seu peito dessa really forma. Então a minha, a ver, a minha vida realmente vale nada. Depois disso, a minha própria vida também não vale nada. Se o próprio Filho do Deus vivo pode descer da sua glória, vir aqui morrer por mim, então o que vale a minha vida, então? Eu não sei quantos cristãos nesta era são capazes de dizer isso. Porque ele está dizendo aqui muito claramente com extrema eloquência. E mesmo embora houvesse dificuldades e prisão, havia muitas dificuldades esperando por ele. Ele diz, eu considero a minha vida como nada, exceto cumprir a missão do Evangelho de Jesus, de testemunhar das boas novas de Jesus, que ele morreu e ressuscitou. Então agora, para mim, não mais importa que o Messias pode e morrer por mim. Ele está dizendo que prisões estão aguardando por ele. O Espírito Santo estava alertando ele. E ele disse, eu não sei o que vai acontecer, mas o Espírito de Deus está me avisando que haverá dificuldades aqui na minha frente. Ele diz, todavia, ele sabe somente uma coisa. Eu considero a minha vida de nenhum valor para mim. Ele considerou que se Jesus pode abandonar a sua glória no céu, vir e morrer por mim, então certamente a minha vida não deve significar nada para mim a não ser cumprir a missão do meu Senhor Jesus. Se ele pode sacrificar tudo aquilo e vir e viver uma vida sacrificial por mim nas estradas poerentas desta terra, discutindo com os fariseus até ser pregado na cruz e então ressuscitou tendo marcas dos pregos em todo o seu corpo, tendo marcas então agora para mim a única coisa que me importa é testemunhar que o Filho de Deus veio e morreu por mim então o que eu estou dizendo é isso o tópico desta noite a instrução que Deus está dando para a igreja neste tempo quando neste tempo você está comemorando o fato de Jesus ter ido para a cruz do Calvário e então ressuscitou a mensagem desta noite o título desta mensagem é vida sacrificial se Jesus pode viver uma vida sacrificial, um sacrifício por vocês para te mostrar como voltar para o Pai, então... Ele está dizendo que todos vocês são chamados por Deus para viver uma vida sacrificial nesta terra. So 
Então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora que vocês já viram o tópico desta noite. Vivendo uma vida sacrificial. A mensagem que está vindo da Páscoa, neste final de semana da crucificação e da ressurreição, quando o Messias sofreu a paixão de Cristo. Quando o sangue está fluindo sobre o seu peito, que ele sacrificou a sua vida em favor de vocês, agora ele está dizendo, agora vocês também têm que sacrificar a sua vida. Mateus 16, e então nós vamos fazer um pequeno intervalo. Vivendo uma vida sacrificial, o que é que o Senhor está dizendo? Mateus capítulo 16, eu vou ler o 24 e 25. Depois que ele veio e derramou o seu sangue por vocês, é isso que ele está dizendo? Esta agora é a instrução que ele deixou para a igreja. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu seguidor, se alguém quiser ser um cristão, se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem, mas quem perder a, a sua vida por mim, por minha causa, encontrará. Este é o chamado que Jesus está fazendo hoje para a igreja. E eu sei muito bem que nós estamos vivendo em um tempo tal onde só tem eu, eu, eu. O egocentrismo. Eu estou, sou o centro de tudo. O egocentrismo dessa geração. E entretanto ele está dizendo aqui. Que você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que sacrificar a sua vida por ele. Agora que ele sacrificou a sua própria vida por vocês. A hoje vai ser fogo puro aqui. Que o evangelho seja incendiado, esteja incendiado nesta noite. Que porque ele sacrificou a vida dele por você e o sangue está derramando sobre o seu peito, agora ele deixou o seguinte mandamento, que se vocês agora quiserem ver vida eterna, vocês também têm que sacrificar as suas vidas nesta terra. Vocês entendem agora por que que nós começamos olhando a instrução de Deus? Por que que ele diz que você não deve temer a ninguém mais, apenas temer somente a Deus? Tema a Deus. Ninguém mais. Tema somente a Deus que pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. E ele diz, não tema ninguém até o ponto da morte, ninguém que bate o seu corpo. Você está entendendo ou a vida sacrificial, sacrificar a sua vida por Jesus por causa dele, pelo ministério dele e pelo evangelho dele. Tema ninguém que mata o seu corpo, mas não pode fazer nada além disso. Tema a Deus que pode lançar o teu corpo e a tua alma no inferno. Então o Senhor está dizendo aqui que agora nós também temos que sacrificar as nossas vidas, considerando que o próprio Deus sacrificou a sua vida e o sangue está fluindo no seu peito. 
Então, the nós também This somos chamados. E essa é a mensagem que Jesus está dando neste tempo, quando estamos celebrando a Páscoa. Que agora que Ele sacrificou a sua vida, agora você também tem que sacrificar a sua vida por amor a Ele. For whoever wants to save their life, we lose it. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a vida eterna. Vida sacrificial. Vivendo a sua vida como um sacrifício. E eu estou falando com uma geração que é totalmente egocêntrica. Ninguém sacrifica a sua vida por ninguém nessa era. Mas em um tempo tal, quando nós estamos comemorando o sacrifício que Jesus fez, então ele diz, agora você também, já que ele sacrificou a sua vida, você também tem que sacrificar a sua vida por Jesus, se você quiser entrar no céu. Ele está dizendo que você tem que perder a sua vida por amor a Ele. Ele perdeu a sua vida, Ele entregou a sua vida por amor de vocês. Agora vocês têm que perder a sua vida por amor a Ele. E ele está falando com uma geração que teme a morte E ele diz, até o ponto da morte, tudo bem Você deve perder, estar disposto a perder a sua vida por amor a ele Obrigado